కొన్ని దగ్గర అక్కడ అప్పుడు అప్పుడు జరుగుతాయి కదా అది తర్వాత ఓవర్ కమిట్మెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పొద్దున లేగిస్తే బీదలు బిక్కి బడుగు బలహీన వర్గాలు అనే పోతుంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ మీరు అంటే ఒక పర్టినెంట్ పాయింట్ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అంటే ఓవర్గా ఎక్కువ హామీలు ఇవ్వటం అనేది ఆ విధంగా చూసి హామీలు కాదు ఎక్కువ హామీలు కాదు ఎక్కువ కమిట్మెంట్ అంటున్నా అదే కమిట్మెంట్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ద సోషల్ సెక్షన్స్ అదే చెప్తున్నా అండి ఇప్పుడు రైతులకి మీరు రెండు లక్షలు రాగానే మీరు రైట్ ఆఫ్ చేస్తామని చెప్తున్నారు అది సాధ్యం అంటారా రెండు లక్షలు రైట్ ఆఫ్ చేయటం ఇంతకుముందు ఎన్నికల్లో హామీ ఇయ్యక ముందే ఎన్నికల్లో లేవు ఓట్లు లేవు సీట్లు లేవు ఏం లేనప్పుడే రుణమాఫీ చేసినటువంటి ఘనత ఉన్నటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వీళ్ళలాగా ఎలక్షన్ల కొరకు ఓట్ల కొరకు చెప్పలే కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పి కూడా ఇట్లా మోసం చేయలే కొన్ని కొన్ని చోట్లే కదా అవును ఇప్పుడు కూడా ఓన్లీ తెలంగాణనే కదా అవునండి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పదమూడు జిల్లాల్లో మొత్తం రైతులకి రెండు లక్షల వరకు రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్తున్నారు అధికారంలోకి రాగానే కానీ బడ్జెట్ ఎంత బడ్జెట్లో అంత మీరు రెండు లక్షల వరకు రుణమాఫీ చేసేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఇప్పుడే ఉన్న మొన్న బడ్జెట్ ఎంత లక్ష కోట్లు కదా ఎంత రుణమాఫీ ఉండే అండి పదిహేడు వేల కోట్ల వరకు రుణమాఫీ ఉంది బడ్జెట్ ఎంత ఉండే బడ్జెట్ అలొకేషన్ అవి ఎక్కువ ఉండొచ్చు కానీ మన దగ్గర రెవెన్యూ ఎంత ఉండే దాంట్లో ఇచ్చింటే ఏమైతుండే ఒకరి తెలియనప్పుడు హామీ ఎందుకు ఇచ్చినావు అట్లా కదా మనం హామీ ఇస్తున్నాం మేము హామీ ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు యాభై వేల లోపు రుణమాఫీ చేస్తున్నారు యాభై వేలు రుణమాఫీకి అవసరమైన ఉంటుంది పదిహేడు వేల కోట్లు యాభై వేలు కదా లక్ష సరే లక్ష లోపు అన్నారు లక్ష లోపు అన్నారు రేపు రెండు లక్షల వరకు మీరు రుణమాఫీ చేయాలంటే దాదాపు ఒక నలభై వేల కోట్లు అవుతాయి నలభై వేల కోట్లని బడ్జెట్ నుంచి తీసి కావునటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది కావు ఎవరు మిస్టేక్ అయినా మేము క్యాలిక్యులేషన్ చేసినాం దానికి కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఉన్నది కలిపితే అంత అయింది ఏది మొన్న చేసిన పదిహేడు వేల కోట్లు మొన్న చేసినప్పటి నుంచి ఈ టర్మే కదా ఇప్పుడే కదా కనుక తక్కువ అవుతుంది ఒకటి రెండవది మాకు నమ్మకం ఏంది విశ్వాసం ఏంది తక్కువ అవుతుంది అది ఒకటేసారి చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బడ్జెట్లోనే మాకు ఉన్నటువంటి క్లియర్ పిక్చర్ ఎందుకు ఇఫ్ యు ఆర్ వెరీ పర్టికులర్ ఆర్ యు ఆర్ గివింగ్ అ ప్రియారిటీ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అని కూడా చేయొచ్చు పెద్ద విషయం కాదు వేరే వాటిని తగ్గించుకొని అది చేయొచ్చు తర్వాత సెంట్రల్లో కూడా ఉంటే సెంట్రల్ సెంట్రల్కి ఇది పెద్ద విషయం కాదండి ఏదో ఒక రూపకంగా సహాయం తీసుకుంటే అని ఆలోచనతో కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని రాష్ట్రాలు చేస్తుంది అన్ని రాష్ట్రాలు కదా అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ఒకవేళ అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ఇట్స్ థ్రూఅవుట్ కాంగ్రెస్ పాలసీ మన స్టేట్ పాలసీ అది ఆ రకంగా చేయగలుగుతాం అనేటువంటి గణాంకాలు ఉన్నాయి మా దగ్గర ఏం ఇబ్బంది లేదు సో అంటే ఇచ్చే ప్రతి హామీ వెనక కొంత మీరు అధ్యయనం హోంవర్క్ చేస్తా ఉన్నాం ఎస్ ఐఎమ్ ఆల్సో దేర్ విత్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నేను కూడా ఉంటాయి ఇన్నర్ సర్కిల్లో వీ ఆర్ డూయింగ్ హోంవర్క్ వితౌట్ హోంవర్క్ ఏది చెప్పడం లేదు అన్యాయంగా చెప్పడం లేదు తర్వాత హైకమాండ్ పర్మిషన్ లేకుండా కూడా చెప్పడం లేదు వాస్తవాలకు విరుద్ధంగా కూడా చెప్పడం లేదు సో అంటే మీ ఏఐసీసీతో చర్చించిన తర్వాత ఇవన్నీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది ఎంతకుంది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి విల్ బీ షుడ్ బీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఇఫ్ గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ కమ్ టు పవర్ అనేది క్లియర్ ఇది ఎందుకు అంటే ఒకటండి ఎవరైనా ఆయన ఓకే ఆయన కావాలి అనుకుంటున్నా వేరే వాళ్ళు కావద్దు లేకపోతే వేరే వాళ్ళ మీద ఇది కాదు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో పీసీసీ ప్రైమ్ న్యాచురల్గా భారతదేశంలో ఎక్కడైనా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్లో పీసీసీ ప్రైవేట్ విల్ బీ ద సీఎం అనేది ఒక అది ఈరోజు పీసీసీ ప్రైవేట్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నాడు అండి బాస్ ఈ ఈజ్ ద బాస్ ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్ వీ హ్యావ్ టు లిజన్ ఈజ్ వర్డ్స్ అండర్ ఈజ్ లీడర్షిప్ వీ హ్యావ్ టు వర్క్ దట్స్ ఇట్ దట్ ఈస్ మై పాలసీ సో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రి అనేటువంటిది ముఖ్యమంత్రి ఎస్ సార్ ఎస్ ఇప్పుడు చెప్పండి మళ్ళీ మీ పర్సనల్ విషయాలు వద్దాం ఎంతమంది మీ కుటుంబ సభ్యులు మీ యాక్టివిటీస్ ఏంటి మా మదర్ టీచరు లూషమ్ అని మా ఫాదర్ ఆనందరావు అని రెవెన్యూ ఎంప్లాయీ ఉండేది ఇద్దరు ఎంప్లాయీస్గా ఒక డిసిప్లిన్ సిస్టమేటిక్ వాతావరణంలో పెరిగినాం ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు గద్వాలలో చదువుకున్నాం తాండ పాడు గద్వాలు గద్వాల నుంచి మాయమినార్ మాయమినార్ నుంచి హైదరాబాద్ ఎడ్యుకేషన్ స్టాండర్డ్స్ పెరిగే కొద్దీ యూనివర్సిటీ వరకు వచ్చినాం నాకు ఒక అన్న ఒక తమ్ముడు ఒక చెల్లి కూడా ఉన్నారు అక్క ఉండింది చిన్నప్పుడు చనిపోయింది నేను మధ్యలో ఒక అన్న ఒక తమ్ముడు మధ్యలో ఒక చెల్ల
my boy now is completed engineering and uh, he was working with Amazon and resigned for MS. Mm. MS both on our years ago. Amai Baskara Lalo medicine just on the second year. Mm. So I'm happy. My mother, my missus is also a government teacher, but uh, right now she is on leave. Okay. Anyhow, she is an employee. So cool, cool, chinna parimita mena twenty, happy, kutumam. They would have a question with China, near Jor, Pajala, Kashimichur, Vila and Turkalampon, near Jor Garanki.